लास्ट टाइम हम लोगों ने एवोगेड्रो नंबर स्टडी किया था एवोगेड्रो नंबर इसको हम एन ए से भी मेंशन कर रहे थे ये 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू पार ट्वेंटी था अब इसी से मिलता जुलता आगे एक फर्दर उसका मजीद कॉन्सेप्ट है जो कि आज हमने स्टडी करना है छोटा सा टॉपिक है इसका नाम है जी मोलर वॉल्यूम अब वॉल्यूम क्या होता है किसी भी चीज का वो हमें पता है कि कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है अब मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है वॉल्यूम ऑफ वन मोल अब यहां पे बस आपने मोलर वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है गैसेस के ऊपर अभी हम गहरी की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी गैस का एनी गैस अगर हमारे पास किसी भी गैस का एक मोल मौजूद है एट एस टी पी एस टी पी की बात करते हैं एनी गैस जिसका एक मोल हमारे पास एस पर मौजूद है तो उसका जो प्रेशर होगा सॉरी उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा और वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 लीटर्स भी डेसीमीटर क्यूब और लीटर आर द सेम यूनिट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम का कि एनी गैस जिसका एक मोल आपके पास मौजूद है वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस अगर मौजूद है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा एस क्या है एस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अब स्टैंडर्डाइज कर दिया हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर बेसिकली एस टी पी इज ए कंडीशन आपको पता है कि किसी गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से गैसेस के वॉल्यूम पे चेंज आ जाती है इसी वजह से आपने कंडीशन फिक्स कर दी है कि हर गैस का किसी भी गैस का वो मोलिक्यूल या वो मोल जो एस पे होगा उसका वॉल्यूम ये हमने फिक्स किया है अगर आपकी कंडीशंस एस से डेविएट करेंगी एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और जो प्रेशर की कंडीशंस हैं उससे ऊपर या उससे नीचे जाएंगी तो फिर आपका वॉल्यूम भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो ये अगर आप डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि किसी भी गैस का एक मोल अगर आपके पास है उसका ये वॉल्यूम है और आप एस का एस को डिस्कस नहीं करते एस टी का पॉइंट जो है वो आप मिस कर जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि सारी गेम एस के ऊपर रिवॉल्व कर रही है टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा प्रेशर चेंज हो गया तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसलिए हम ये लाजमी साथ में आपने मेंशन करना है कि गैस जो थी है वो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अब इनकी वैल्यूज भी हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है दैट इज जीरो डिग्री सी एंड वन प्रेशर जो होता है वन ए अब तो उसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं एटीएम इज एटमोस्फेरिक एटीएम से एटमोस्फेर एक आदमी ये सी लेवल है इस सी लेवल के ऊपर एक बंदा अगर खड़ा हुआ है इसके ऊपर एयर का एक कॉलम है ना सपोज करें जिसके बाहर स्पेस है ये सारे जनता है एयर का कॉलम है जो हमारा एटमोस्फेयर ये एयर का जो कॉलम है ये इस बंदे के ऊपर सी लेवल पे जो खड़ा है जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो कितना होता है दैट इज वन एटी एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो उसको जिसको हम नॉर्मल प्रेशर कहते हैं एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ऊपर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सी लेवल के ऊपर आपके या किसी भी बॉडी के ऊपर जो एयर का कॉलम प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो एक एटीएम होता है तो ये प्रेशर स्टैंडर्ड पे एस की बात कर रहे हैं वन एटीएम होता है टेम्परेचर जीरो डिग्री सी या थर्टी टू डिग्री फारन या फिर टू सेवेंटी थ्री 
कैलविन ये सारी आपने कन्वर्जन पढ़ी हुई है तो ये जीरो डिग्री थी और वन एटीएम के ऊपर जब भी कोई गैस का एक मॉल पड़ा होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर लीटर अब सपोज कर लें जी मेरे पास हाइड्रोजन गैस है एच टू गैस एच टू है तो इसका एक मोल किसके बराबर होगा टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ग्राम के ये क्या हो गया वन मोल इसके अंदर एच टू मॉलिक्यूल कितने होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू पार ट्वेंटी थ्री एच टू मॉलिक्यूल और अगर ये एस पे मौजूद है एट एस तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब अब मैं ले लेता हूं जी मीथेन गैस सी एच फोर सी एच फोर का एक मोल मेरे पास 16 ग्राम के बराबर होगा हाइड्रोजन चार फोर वन जो फोर कार्बन ट्वेल्व सिक्सटीन ये इसका बन जाएगा वन मोल और इसके अंदर मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो भी होंगे इतने थी और अगर ये गैस एस पर मौजूद है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब अब वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन गैस के पार्टिकल्स छोटे बड़े हैं हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल मालिकुलदारी सी बात है छोटा होगा सी एच फोर का मॉलिक्यूल का गैस बड़ा होगा अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेता हूँ वो उससे भी बड़ा होगा सपोज करें जी ये एक कंटेनर है इसका वॉल्यूम कितना है मोलर वॉल्यूम के बराबर है ट्वेंटी फोर क्यूब क्या है इसका वॉल्यूम है अब इसके अंदर सपोज कर लें कि मैं हाइड्रोजन गैस भरी हुई है हाइड्रोजन गैस का एक मोल है हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन डेज टू पार ट्वेंटी थ्री ये इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल हैं वो भरे हुए राइट मेरे पास एक और कंटेनर है विद सेम वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम सेम है इसके अंदर सपोज करें जी मैंने अब कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है अगर ये डॉट हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो इसको मैं यू रिप्रेजेंट कर देता हूं अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ये छोटे पार्टिकल्स ने जितनी जगह ली है बड़ा पार्टिकल भी उतनी जगह कैसे ले रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है तो ये इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल ये समझे कि मेरे पास एक जार है इसके अंदर मैं डाल देता हूं सैंड सैंड का छोटे 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 पार्टिकल होता है ठीक है सपोज करें जी मैंने सैंड के जो पार्टिकल डाले वो हंड्रेड पार्टिकल थे हम सपोज करें आपने किसी तरीके से काउंट कर लिए सैंड का पार्टिकल जब गया अंदर इसके अंदर इसने इसको फुल किया है वो हंड्रेड पार्टिकल था अब इसको मैंने खाली किया इसी बर्तन को इसके अंदर अब मैंने पेबल्स डालने हैं मतलब पेबल्स होते हैं पत्थर मैंने आपको एक कंकरियां डालनी है पत्थर डाल दें वो पत्थर जो है क्या वो सो का सो पत्थर आएगा इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा सैंड का पार्टिकल छोटा था उसने इसको फिल किया हंड्रेड पार्टिकल्स ने पेबल्स हो सकता है चालीस इसको फिल कर दें थर्टी फिल कर दें क्योंकि उसका साइज जो होता है वो बड़ा है तो यही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैसे पॉसिबल है कि उतने ही वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस के भी उतने ही पार्टिकल आ रहे हैं और सीओ टू गैस के भी उतने ही पार्टिकल आ रहे हैं जबकि दोनों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें पता है कि एक दूसरे से दूर दूर होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो थ्री टाइम्स ग्रेटर देन डायमीटर होता है सपोज इसको कैसे समझेंगे अगर एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर मैं कहता हूं जी वन सेंटीमीटर है तो 
इस गैस के कंटेनर के अंदर जो इस मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का आपस में फासला है ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान में अगर ये एक सेंटीमीटर था तो ये थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर से ज्यादा होगा सेंटीमीटर हम मतलब अपनी मर्जी का यूनिट लिया हुआ नॉर्मली डायमीटर बहुत ही कम होता है एंगस्ट्रोम में होगा या नैनोमीटर में होगा तो थ्री हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर देन डायमीटर यही वजह है कि उतने ही वॉल्यूम के अंदर जब बड़ा पार्टिकल आता है तो फिर वो कंप्रेस होके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं यही वजह है कि सेम कंटेनर के अंदर 22.414 के वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर छोटी गैस के भी उतने पार्टिकल्स हैं और बड़ी गैस के भी उतने ही पार्टिकल्स आ रहे हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बस ये आपने देन में रखना है कि गैस शुड बी एट एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर वो गैस मौजूद है तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा अदरवाइज वो उससे डिफर कर जाएगा अब ये एग्जाम्पल की मदद से अब एक एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे जिसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करेंगे मोलर वॉल्यूम का ये जो है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर लीटर या डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज है इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं और ये गैसेस के केस में एप्लीकेबल भी होता है अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं एग्जांपल में वो कह रहा है जी एग्जांपल नंबर टेन है कि बुक की एग्जांपल टेन गिवन सबसे पहले हम गिवन डाटा निकाल लिख लेंगे हमारे पास वो क्या है वो कह रहे जी अ वेल नोन आइडियल गैस को इज एनक्लोज इन अ कंटेनर ठीक है जी कंटेनर के अंदर हमने बंद कर दिया हैविंग वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये किसके बराबर है ये जी 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एस टी पी जिसने मेंशन कर दिया है ताकि हमें पता हो कि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज होगा इट्स मैस कम्स आउट टू बी अब मैस ऑफ गैस हमें दे दिया हुआ है मैस कम्स आउट टू बी पॉइंट सेवन टू ग्राम फाइंड अप हमने क्या करना है ये गिवन था रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड हमने क्या है जी रिक्वायर्ड है व्हाट इज द मोलर मास सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं ओके okay. अब सबसे पहले हमने यूनिट कंसिस्टेंट करने हैं हमें पता है कि एट एस वन मोल किसके बराबर होता है वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है वो होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो आप इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डेसीमीटर क्यूब जो है वो थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है तो आपके पास क्या आ जाएगा डबल टू फोर वन फोर सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास आ गया अब इसको आप सॉल्व करते हैं हम कहते हैं जी टू टू फोर वन फोर सेंटीमीटर क्यूब अगर हो ऑफ आइडियल गैस एट एस तो वो होता है एक मोल अगर मेरे पास इतना वॉल्यूम हो तो वो एक मोल होगा अगर मेरे पास एक सेंटीमीटर क्यूब है आइडियल गैस का तो ये कितना हो जाएगा वन ओवर डबल टू फोर वन फोर डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा और अगर मेरे पास फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब हो तो वो कितना हो जाएगा वन ओवर डबल टू फोर वन फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल गैस के निकला है पॉइंट डबल जीरो टू टू थ्री मोल अब मोल निकला है मंगा क्या हुआ है मोलर मैस मैस हमें गिवन है मोल का फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो मोल इज इक्वल टू 
mass in grams divided by molar mass यही फॉर्मूला था मतलब मैं इसको उधर ले जाऊं अगर मैं क्यों उधर लेके जा रहा हूं क्योंकि हमें मोलर मैस ही चाहिए उसने मॉलिक्यूल मैस मांगा होगा मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोल्स ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास मोलर मैस हमने कैलकुलेट करना है मैस इन ग्राम्स हमें गिवन है और मोल हमने अभी निकाल लिए हैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स वॉज पॉइंट सेवन टू ग्राम्स और नंबर ऑफ मोल्स हमने भी निकाले हैं पॉइंट जीरो टू टू थ्री इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा थर्टी टू ग्राम्स पर मोल ये मोल है ये ग्राम्स है तो यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल ये क्या आ गया मोलर मैस यहां से हमें क्या पता लगा तो 32 का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन गैस थी तो इस तरीके से आपने मोलर मास का मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपने अपना न्यूमेरिकल सोल्व किया तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गैसेस के केस में जब भी गैसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे अगर आपको कंडीशन एस टी पी गिवन है तो आप इसको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन को सोल्व कर सकेंगे तो ये था मोलर वॉल्यूम इसको मैं दोबारा से एक दफा रिवाइज कर दू कि एक मोल वन मोल ऑफ एनी गैस एट जीरो डिग्री सी एंड वन एटीएम एट एस टी पी तो इसका वॉल्यूम कितना होगा वो होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर लीटर या डेसीमीटर क्यूब ये आपने वैल्यू नमेरिक याद रखनी है और अपने नमेरिकल प्रॉब्लम में और डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये चीज इस्तेमाल होगी एग्जांपल भी हमने समझी आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए गैस के मोल्स निकाले और फिर मोल्स से उसका मॉलिकुलर मैस निकाला तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर आपकी काफी सारी ग्रिप होनी चाहिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहला चैप्टर पे टाइम भी ज्यादा इसीलिए लगा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है ये एक दफा डेवलप हो गए फिर आगे हमें चलने में आसानी रहेगी तो ये था जी मोलर वॉल्यूम